Hello， 大家好，新家这次要来推荐询问度很高的回国伴手礼。送礼真的是一门大学问，要不失礼，还要送到心坎里。那礼盒最不失礼，但是今天要介绍礼盒以外的日本小心意，以及这次带回去得到热烈回响的口袋名单，全部都是在两家百货型的高级超市购入。第一家晨晨实景，分店两百多家，收拾很美味，物品的单价偏高。另外一家卡路蒂，虽然台湾有，但是热销产品很多，都还未上市哦。那我们还分类成多个种类，送什么样的朋友或者是长辈？最后还会介绍给不讨喜的朋友，一起来看看吧。什么都适合的朋友。第一名人气，新家爱吃四年以上的浓郁 c h 蛋糕，它大约可以切成六到七片，一片才一百五十元左右。上次才认真发现，这款蛋糕不需要冰，而且可以存放四天，所以把它带回国送人，超方便的。那建议直接像这样拆了包装，再切来吃。从最上层提高口感的奶油椰子粉，到中间浓郁绵密的奶油 c h 还有酿葡萄跟加分的杏仁片，底部是绵密的薄蛋糕。除了不喜欢 c h 跟葡萄的朋友，都可以送上这条，堪称实景热销第一的蛋糕。虽然不用冰有点奇妙，但是真的会有惊艳的层次口感，记得冰过再食用哦。那一定要试试卡路迪家的布丁，尤其是让人惊艳的这三款。上次被巧克力的口味惊艳到，这次回购了这两款。最不期待的奶油布丁真的是浓到一个不行，口感也适中，不是太软，也不是太密的那种布丁。适合大人的超浓郁口味，不输给名店布丁。爸爸比较爱这一颗。第二颗焦糖，长得其貌不扬，吃起来也平淡无奇。果然，爸爸说、嗯、这边也包糖，没有加到哎。<笑>真的是一包无敌奇妙的焦糖，加了之后整个不一样。它放上去之后不太会融化，整个呢跟烤的焦糖很像。新妈跟新蒋比较喜欢焦糖口味的布丁，吃起来有层次感。卡路迪的布丁一定要试看看哦！有在料理的朋友，这一款除了有在料理以外，还要敢吃辣的朋友，尤其是热爱异国风味这一款超超好吃。首先把咖喱包煮融化，它需要依照自己的口味搭配喜欢的蔬菜跟肉，重点就是不要加水，加酱包、加肉、加蔬菜煮熟就完成。排名第一名的黄咖喱口味，吃起来非常的泰。温和的辣度，椰奶的香气，是超级到地的泰国黄咖喱。阿绿咖喱虽然很香浓，但是很辣，爸爸就不太能接受。但是能吃大辣的妈妈，真的是看到又再度流口水。超级划算，一盒两人份的调味包，含椰奶，送礼自用两相宜。那中间这个本来不打算介绍的沙拉酱，超级好吃，已经是新家回购的口袋名单。香甜芝麻味，带着淡淡的蒜味，跟没有吃过的高级香气。无论是拌沙拉、沾面，或者是炒饭、炒面，它都可以。不管有没有在料理的朋友，都可以考虑这一款哦。爱吃甜食的朋友，喜欢甜食，尤其是巧克力的朋友，这一款好购入，很多地方都有在贩售。那绝对不要常温吃，你会不知道它在红什么。另外一款加倍，两种巧克力更浓郁的人气蛋糕高级版。层层实景限定，大部分会放在常温面包区的附近。两条打开长这样，都已经切好的五片包装。右边是基本款，左边比较黑、密度比较高的呢是高级版。这次分成冰过，还有加热过，跟爸爸分着吃。热过之后非常松软，层层实景热过的巧克力味比较香。但是新家个人偏好吃冰蛋糕，所以两款吃起来差不多。回购率的话呢，只有绿色的版本哦。我位比较老实的朋友，某一次在逛卡路迪，看到一个叔叔走进来，拿了两三包就去结账了。这次新妈也跟了一包，还是很担心不是新家爱吃的口味，所以拍摄到一半，忍不住又期待又怕受伤害。我的天，是很扎实的脆，微咸刚好的甜，而且是用日本产的地瓜，很香甜。也会停不下来，想要再吃，也是合到下酒零食，是绝对会回购的名单。那因为看到团购这一款很红，就来试看看。口味很特别，是用柚子胡椒做成的鲜贝
。另外一款是梅子口味，个人很期待。柚子的味道很够，是好吃的，也很特别，是可以试看看的饼干。梅子鲜贝美味就不太出色，只有酸甜味，不是这么的推荐。口味很日本的朋友，原本这个是为了小孩购入，做饭团的无添加无色蔬菜饭素，但是它的口味偏大人，吃起来酸酸甜甜，是妈妈手做的味道。特别的是，它需要使用很热的饭下去焖一下才会熟，所以要包上保鲜膜，等个十五分钟。葱、青菜、青紫菜、胡萝卜、腌菜的五色饭团，吃起来酸酸甜甜，口感丰富，是会想念的味道，适合露营或者是赏樱野餐的好选择，非常推荐大家可以试看看的好口味。新家常常购买这款可以常温保存的红豆麻薯，虽然它常常更新，每次遇到都不同的口味，但是吃起来好像都差不多的好吃。偶尔想吃 QQ 的东西，又懒得出门买，这一款真的很方便。它可以用烤箱烤、锅子煎，或者是微波炉，要加热之后才能食用。新家喜欢吃脆脆的口感，都会用热压机压个三四分钟，就会变成超好吃、外脆内软，还有红豆馅的改良麻薯松饼喽。喜欢随时在家可以吃到日本的红豆麻薯，可以库存这种方便包装，随时在家弄来吃哦。不知道送什么的朋友，这个卡路迪咖喱面包酱很神奇，必须要买一下。其他的口味就要依照个人的喜好做选择，而且它常常缺货，前阵子还限购一个人只能买两盒，也没有做成炸面包上层的那种血血的口感，烤完真的跟炸面包上面那一层有像，而且它的咖喱味非常浓，很香，搭配着配料吃，真的超级享受。那另外妈妈爱的这一款，一开始误会是菠萝面包，结果它是有一股哈密瓜味道的糖霜，吃起来脆脆的糖霜跟清爽的哈味，非常的少女心。那新娘的新欢明太子酱呢，跟想象的不太一样，它少了市面上的蒜香，明太子的味道稍微淡了些。那新妈还买了新的明太子酱，看看会不会浓一点。明太子抹酱比较适合小孩。右边的酱可以多用途使用，吃起来酸酸甜甜的明太子口味。卡路迪的抹酱系列这次带回国得到了热烈回响，不仅还出了草莓鲜奶，还有很多口味可以选择，有机会可以试看看哦。家里有小孩的朋友，或者是家里有小朋友的呢，可以试看看卡路迪的人气饼干。豆浆的味道跟甜度都蛮刚好，重点是价位还蛮划算的。打开里面呢，有个别包装，很适合带去公园当点心。那另外这包，连不喜欢吃糖果的新妈都超级爱。外层裹着北海道香浓奶油，中间焦糖草莓汁。希望这包草莓糖不要缺货。偶尔心情不美丽的时候，来上一颗，也会充满活力。那另外这个真的是吃了才知道，完全不一样的松饼粉。是朋友来才会拿出来的好味道。先使用会蓬蓬的松饼粉，吃起来看看会如何。没想到它这么美味，完全不一样的温顺口感，蓬松又绵密，非常好吃。以后要跟美牙一样尝一包，自己一个人下午茶的时候可以享用。我这个哇哇感觉 ，OK， 什么都适合的朋友。这次要来推荐一款台湾认识的热压机，以为它就是煎一煎有格子，装个可爱而已。直到最近，我用它煎了麻薯，还用它煎了蛋饼皮的浆。那天做完早餐，中午太懒，还拿它压了欧巴的煎饺，效果意外的好吃又漂亮。它除了格子松饼呢，还有很多款式可以选择，钓鱼烧、甜甜圈。皮盘、点心盘加起来五种多变款式，想做给小朋友或者是做少女心可爱的点心都适合。新家最爱肉桂红豆 c h 奶油三明治，外酥内软，还不用担心烤焦。先预热之后，直接设定烤个三到四分钟，就可以去忙其他的事，尤其是早餐，忙碌的好帮手。那它在清洁上呢，也是非常方便，按下一键就可以简单拆下来清洗。在收纳上也非常的小巧 ，A5 的盒子就刚刚好。那另外一个 A5 的资料盒刚好拿来收两组烤盘，超级加分，方便、小巧、简单又省时的热压机
，可以让食物变成不一样的口感。平台最便宜的团购价，限时七天，错过了就没有喽。那新家最新吃法是热压可松松饼，真的很美味，提供给大家参考哦。有在控制饮食的朋友，这个会暴涨的汤饭饼，新家跑了好多间超市才买到。而且它在网络上原味的价格已经涨了两倍喽！先放粉包，再放需要压碎的饭饼，然后再加入适量的热水泡一下。茶胡椒的味道稍微重，但是整体好喝又会饱，饭饼还非常的有口感。除了送给有在控制饮食的人，平时下班回家或者是半夜太饿，都会喝一碗来垫一个胃。热量六十卡又非常方便，提供给大家参考哦。不讨喜的朋友。在卡路地，这一款巧克力非常的红。这次买了社团推荐限定的香槟口味，刚好白色情人节也快到了，想说买一盒巧克力来试试。我只吃到酒精的味道，其他什么都吃不出来。真的可以送给讨厌的朋友，或者是讨厌的另外一半哦，又或者是不得不送的同事。这个在卡路地购入，每包才一百日元。味道难以形容的清淡，而且酱料还很少哦。还想了这么多，跟大家说一个新妈的发现，就是在卡路地有这个 logo 的话呢，基本上都非常好吃哦。不知道大家有没有喜欢新的单元，或者是类似想要看什么，都可以在下方跟我们聊聊。还有记得追踪我们的社群，才不会错过最新的消息哦。